注意看，男女主将有一个意外接吻的名场面。美女本想追上去抢走帅哥头上的帽子，不料帅哥一个转身，在惯性作用下，美女竟一把飞到帅哥怀里，并且不偏不倚的贴上了帅哥的唇。时间仿佛就在此刻静止，这个意外之吻瞬间让两人都愣住。这可是他们彼此的初吻，此时的他们还不知道，在不久的将来，他们会是一对虐恋情深的恋人。尴尬的女孩回过神，她急忙从帅哥身上跳下来，然后抢走帽子，用篮子挡着脸，害羞不已的她逃也似的跑了。而帅哥看着女孩离去的背影，摸着嘴唇对。刚才的意外吻回味无穷，帅哥正是名门第一部里三少爷和贝拉的儿子。如今他和父亲一样是个医术高超的医生，并且还是住在部队的军医。因为当时国家的内部政闹不和，小三少毅然申请前往青来的营地医院任职，希望为国家和人民做出一份贡献。他先是告诉表兄弟们他的决定，然后再向父母禀明此事。得到父母的支持后，他又去征求从祖母的同意，就和朋友王医生一起去青来。他们行在半道上时，却发生惊险的一幕：两个骑着摩托车的飞车党竟从他们车上飞过，幸亏刹车及。及时才未酿成大，小三少想教训下那个不要命的飞车党，不曾想那人摘下头盔之后，竟是一个清纯俏丽的绝美面容。女孩只是做了抱歉的手势，便飞速离开。朋友王医生告诉好友，女孩名叫阿泰，出生于一个贫穷家庭，是当地一个小头目。她经常当警察的眼线，把毒贩的情报上报给警察。小三少对这个女孩充满了好奇。其实阿泰还有更多的优点，她不但富有正义感，还勤快善良，做的食物在当地很受欢迎。她和哥哥在家做外卖以及洗衣服养家。阿泰的母亲就是名门艺人帕瓦。罗家族当护士的二小姐马拉蒂，多年前她从曼谷搬来了青来生活。这天，阿泰准备去王医生家收取脏衣服，邻居告诉他八卦劲爆新闻，说有个新来的医生和王医生住在一起，还说新来的医生长相甜美，可能是个人妖。此时他也没多想，当他走进卧室时，却发现房里散落着两条男士内裤，并且浴室里王医生唱起了动听的情歌。他误会王医生和新来的医生在洗鸳鸯浴。正当阿泰想离开时，却听到里面有人让他递毛巾，阿泰只得随手把毛巾递给他。在慌忙离开时，不小心撞倒了东西，然后逃也似的跑出了房间。听到动静的小三少和王医生追了出来。此时两。两人身上都只裹了个浴巾，见到这幕，阿泰不禁确认他们是个同性恋，便添油加醋的将此事告诉了朋友。不一会，这条新闻就传遍了整个村子，大家都以为小三少和王医生是一对恋人，许多人都对他两头来一样的目光。为解清误会，小三少找到正卖盒饭的阿泰沟通，想向他解释昨天只是个误会，并让他把这个谣言向大家澄清。哪知阿泰却听不进他的解释，只想拎着篮子跑路，离他远远的。小三少只得追上去抢走他的帽子，让他澄清误会后再找他要回来。不服气的阿泰就飞奔追来抢帽子，不料两人意外的来了个亲密接触，于是就发生了开头的内幕。此时他俩不知道的是，这一幕被远处暗恋阿泰多年的阿山撞见，见心爱的姑娘被人夺去了初吻，怀恨在心的他欲伺机报复小三少，于是他让朋友以给奶奶看病为由，把小三少骗进了森林。这一幕又被送餐的阿泰撞见，了解到他们在伤害阿茶医生时，他急忙跑进森林，想阻止阿茶不掉进陷阱里，可下一秒网子竟把他俩都凭空。吊起，被困在网里的两人被紧紧的抱在一起。阿泰在网里剧烈的挣扎，甚至对着小三少动起了粗，想让他离他远一点。可他越反抗，他们反而更亲密的触碰对方，直到小三少不小心按住了阿泰的胸部。又气又羞的阿泰在网里又是一顿挣扎，并且不停的呼喊救命，直到有人听到呼喊前来，才将两人从陷阱里救出来。没有了，都吐，赶紧惨了。阿泰责备完小三少，就匆忙离开。而回到家的阿茶脸上不禁露出姨母笑，显而易见他喜欢上了阿泰。《名门绅士二之小三少篇》正在火热播出中，女主和男主在第一集里不但意外的亲上了彼此，接着小三少还在意外之下触碰了女主的胸部。让阿泰更为生气和郁闷的是，小三少竟还说他感觉不到碰过他，这不是间接嘲讽他是个飞机场吗？阿泰对阿茶发了一顿牢骚后，不顾阿茶找不到回家的路，径直丢下他独自离开。好心猎户小李便给小三少带路，让他安全走出森林。从小李那阿茶才得知，原来阿泰是随母亲从曼谷搬来青来的，他跟随继父学了许多野外生存技能，如今他。的继父已经过世，这次他向小李打听了阿泰的许多私事。另一边，阿泰又去找设置陷阱的阿山算账，但山妈出来维护儿子，将他赶了回去。这晚，阿泰还想着白天和阿茶医生的意外事件。阿泰担心以后遇到他还有什么更恐怖的事发生。这晚，他又听到母亲抱怨他不给他买空调，阿泰急忙安慰母亲，等钱攒够了就买，说他新接了个来自曼谷医生的外卖订单，他收取的费用是别人的一倍。原来之前阿茶为和阿泰有更多的接触机会，便不顾他坐地起价，从他这里订购了外卖盒饭。母亲得知此事后，竟对女儿破口大骂，竟怀疑女儿想勾搭男人离开他。他让女儿每天戴着帽子做假小子打扮，永远留在家里服侍他，为他挣钱花。次日，阿泰前去答谢李叔的救命之恩，然后还和小李一起练习飞刀技术，却从小李那得知阿茶打听了他的私事。听到小李说阿茶医生对他很感兴趣，不禁让阿泰内
。可让他意外的是，他竟看到阿茶进来找他问盒饭的事。为避免尴尬，他让朋友去打和他赌，并通知要退他的盒饭订单。阿茶却给了一笔预付款给朋友。阿泰不得不追出来向他退钱。小三少质问他退餐的原因，还怀疑因为那两次意外事件怕他。แล้วที่ฉันไม่ออกมาปฏิเสธคุณด้วยตัวเองอะนะไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่กล้าแต่เป็นเพราะว่าฉันอะ没错，皮娜。混。原来刚才阿茶去城里见了妹妹，妹妹想学习知名服装设计师吴阿姨的设计手艺，便来到青来到她的服装店工作。阿茶参观妹妹的住房后，就返回郊区。她来询问阿泰盒饭的事。如今阿泰的态度也让她无可奈何，但这并不妨碍她对他的喜欢。尽管阿泰说不想再见到他，但命运却又让他们再次碰面。这天，阿泰前去送餐，碰到王医生和阿茶以亲昵的方式搬桌子。阿泰又误会他俩是同性恋的传闻是真的，他还让另一名军人不要当电灯泡。阿茶急忙追来，让他停止胡说八道。否则就把他们之间的意外事件说给别人听。ต่างคนต่างอยู่ทำไมคนไม่รู้จักกันไปเลยเรื่องจะได้จบแต่ผมยังอยากเป็นเพื่อนกับคุณอยู่นะฉันอยากเป็นเพื่อนกับคุณอาทัยไม่อยากให้อาชาได้เจอกันอีกแต่ไม่นานหลังจากนี้เขาก็ได้เจอกันอีกแต่ไม่นานหลังจากนี้เขาก็ได้เจอกันอีกแต่ไม่นานหลังจากนี้เขาก็ได้เจอกันอีกแต่ไม่นานหลังจากนี้เขาก็ได้เจอกันอีกแต่ไม่นานหลังจากนี้เขาก็ได้เจอกันอีกแต่ไม่นานหลังจากนี้เขาก็ได้เจอกันอีกแต่ไม่นานหลังจากนี้เขาก็ได้เจอกันอีกแต่ไม่นานหลังจากนี้เขาก็ได้เจอกันอีกแต่ไม่นานหลังจากนี้เขาก็ได้เจอกันอีกแต่ไม่นานหลังจากนี้เขาก็ได้เจอกันอีกแต่ไม่นานหลังจากนี้เขาก็ได้เจอกันอีกแต่ไม่นานหลังจากนี้เขาก็ได้เจอกันอีกแต่ไม่นานหลังจากนี้เขาก็ได้เจอกันอีกแต่ไม่นานหลังจากนี้เขาก็ได้เจอกันอีกแต่ไม่นานหลังจากนี้เขาก็ได้เจอกันอีกแต่ไม่นานหลังจากนี้เขาก็ได้เจอกันอีกแต่ไม่นานหลังจากนี้เขาก็ได้เจอกันอีกแต่ไม่นานหลังจากนี้他和李嫂哭成了泪人。阿茶看到哭泣的阿泰，首先向他汇报了小李的病况，说小李虽然保住了性命，但还在重症时需要密切观察，并且为了保住性命，不得不切除他的一条腿。听到这个噩耗，阿泰哭得更伤心。阿茶想牵起他的手安慰他，但他却一把甩开他的手跑了。次日，阿泰听说李叔父子的遭遇不是意外，很可能是他们看到了不该看的东西。阿泰怀疑和毒贩有关，哥哥让妹妹不要多管闲事，并认为警察有内鬼和毒贩勾结。与此同时，在另一边，有个警察前来向阿茶打听小李的病情。通知他，如果小李醒来就告诉他。这天，阿泰前去服装店给母亲拿衣服，他惊讶地发现一个美女和阿茶举止亲密，却不知那人是阿茶的妹妹。他又误会阿茶道德败坏，男女通吃。这下他对阿茶的误会更深了。注意看，美女前一秒才看见帅哥和男人举止暧昧，下一秒他又撞见帅哥和美女腻歪在一起。看见这一幕，惊讶不已的阿泰误会小三少同时拥有一个男朋友和女朋友，是个有失德性的花花公子。他甚至没有心情去做衣服，直接和小伙伴们打道回府，并向母亲撒谎说今天服装店关门了。然后他骑着摩托车去一个地方，刚好被回来的阿茶撞见，阿茶便一路尾随着他，发现他到了一个小木房子外，摘了一朵花后便进了木屋。原来这座房子是继父送给他的礼物，继父知道妻子只让他做假小子打扮，便让他在这可以做真实的自己。他会送给他漂亮的花裙子，在这能随意试穿。阿泰把父亲送的裙子都收藏在衣柜，在这写下日记后就离开了。此时他并不知阿茶跟在他后面。之后他们竟在李叔的葬礼上再次碰面，见小三少一直不停地盯着他，感觉不自在的阿泰便着急离开，但阿茶却再次追上他，想和他好好沟通，解开误会，做朋友。蒙圈的阿茶想问他到底什么意思，但王医生前来打断了他们。阿泰在离开前叮嘱王医生，提醒他看清阿茶的真面目。小三少知道阿泰对他有着深深的误会，但却也无可奈何，只能眼睁睁地看着他离开。当他们再次回到葬礼上时，他发现上次那个警察正和山坝在沟通。此时大家都不知道，那个警察是毒贩在警察里的内鬼。山坝让警察处理掉医院的小李，他担心醒来的小李说出他贩卖毒品的事，认为只有死人才能让他放心。很快，医院传来小李醒来的消息。小三少为保证小李的安全，禁止。无关人员探望阿泰，想去病房探望也不行，他便求熟悉的护士找机会帮帮他。这天，阿泰又前去服装店帮母亲定做衣服，却发现那个阿茶的女朋友也在店里工作，只是他不知道这个姑娘是阿茶的妹妹。当他完成母亲的定做衣服任务，准备离开时，那个姑娘竟提出让他摘掉帽子看看。他那清水出芙蓉的气质让大家连连称赞。吴阿姨即刻邀请他参加水神节比赛，只要工作一天便付他一千工资，并且如果赢得比赛还有几万的奖金。原来之前吴阿姨是想让茶妹参加比赛，穿上她设计的泰服为。服装店做广告，但茶妹不想暴露她皇家的身份，只答应帮她物色合适的人选。结果她一看到阿泰，便相中他参加比赛。阿泰看在钱的面子上，是穿了传统泰服，换上泰服的他显得端庄优雅，十分惊艳。但阿泰有些犹豫，并没有立即答应他们，因为他知道母亲不允许他穿女孩子衣服，也不允许他打扮得漂漂亮亮。茶妹劝阿泰来试试，邀请他有时间就来店里，会教他练习穿高跟鞋走舞步。阿泰感激姑娘的热心和善良，因误会他是阿茶的女朋友，便以看手相为由，建议他小心追他的人，说有个一表人。
人才的帅哥看起来是个正人君子，但实际上是个花花公子。最近会总缠在他附近，对他紧追不舍。而茶妹竟觉得阿泰说的十分准确，确实有个叫阿米的帅哥总是缠着他，但两人都不知他们说的不是同一个人。原来茶妹初次来到青来误入阿米的摄像头，当时阿米即刻对他一见钟情，竟忍不住多次偷拍他。这幕被茶妹发现，质问他侵犯隐私，两人当时还发生了口角。后来他们在长辈的安排下前去相亲，才知他们是儿时的玩伴，并且双方父母有意撮合他们。阿米发现他一见钟情的姑娘是相亲对象，虽然表面上他装作若无其事，但心里却暗自窃喜。再加上小三少爷打趣他们说他们很合适，并让阿米帮他照顾妹妹，所以他时不时就前来行使照顾之责，缠着渣妹。另一边，王医生得知小李苏醒后，提醒阿茶小李父子的事是毒贩干的，让他不要询问小李任何真相，小心引祸上身。但阿茶却认为不应害怕危险，他想要找出真相，揪出毒贩。山爸得知小李醒来，他命属下去医院杀小李灭口。此时阿泰则在护士的掩护下去探望小李，有意识的小李试着告诉阿泰毒贩杀他们灭口的真相。直到看到女人穿上传统的泰式礼服，帅哥才发现那个做假小子打扮的灰姑娘，竟也可以变得如此优雅漂亮。此刻台上的阿泰尽显风华绝代，美丽动人。他瞬间成为全场的焦点，顿时吸引了会场所有人的目光。特别是小三少被深深吸引，他竟直勾勾地盯着台上的姑娘看。开始他还不敢相信自己的眼睛，直到吴阿姨说出姑娘的真名，才确认台上的美女就是他喜欢的阿泰。此时小三少也对阿泰彻底的动了心。原来就在前不久，阿泰偷偷地探望病房的小李。当小李试着说出他遇害的。真相。此时护士前来通知他撤离，于是阿泰只得匆忙离开。他差点和赶来查房的阿茶撞见，机灵的他巧妙的躲到门后，趁机溜了出去。但他不知道的是，其实阿茶早就看到了他，只是没拆穿他。因考虑到医院人多口杂，如果坏人得知阿泰得知了小李的秘密，这会让阿泰陷入危险中。他想私下和阿泰好好沟通，但接下来的几天里，他都没有看到阿泰前来医院卖盒饭。原来阿泰去城里的服装店催母亲定做的衣服，接待他的正是服装店店长小三少的妹妹。在渣妹的劝说下，以及考虑到自己要用钱。阿泰最终答应去参加火灯节的女神比赛，他当天就练习穿高跟鞋走 T， 以及怎么样才能摆好看的 pose。见阿泰穿着高跟鞋走的扭扭捏捏、摇摇晃晃，渣妹便让他每天都来服装店里练习，并给他设计了十分漂亮的妆容。所以阿泰雇两个小跟班带他去卖盒饭。于是连续几天，小三少去找阿泰都没见人影。没看到阿泰的阿茶有些失落，也有些担心。这天，那个警察又来询问阿茶小李的病况，想起好友曾提醒他小李父子和毒贩有关，叮嘱他不要相信任何人。这次阿茶也对警察撒谎了，说。小李目前仍然不能正常沟通，眼看水灯节的日子逼近，阿泰经过几天的勤加练习，他已经能轻松熟练的驾驭高跟鞋，并且舞步也走得有模有样。但他一个转身，竟看到了阿茶。他竟心慌的摔倒，急忙找借口躲了起来，还叮嘱店长不要让人知道他在这里。但阿泰却从会计那得知，阿茶和店长是兄妹关系，原来是自己一直误会他了。所以当阿茶终于找到他沟通时，阿泰没有像以前那样躲开，而是耐心的听他说话。阿茶开门见山说，那天他看见他进了小李的病房，并说有人提醒他和小李交流很危险，因为小李父子看到了不该看的东西。他叮嘱阿泰注意安全，吩咐他不再探望小李，还询问他从小李那听到了什么。得知阿茶是在担心他，阿泰不禁暗自窃喜。他如实坦白，那天并没听。听到小李说什么，在离开前，他也叮嘱阿茶也要小心。看到阿泰也对他表示出关心，阿茶明白阿泰终于愿意和他做朋友了，并且也接受了他的盒饭订单。就此，他们的关系也变得缓和起来。转瞬间到了水灯节，这天阿泰做了许多灯，他和小伙伴一起去医院售卖。护士告诉阿泰说小李能说话了，他支开职守的女医生让阿泰去见小李，不料却被女医生抓了现行。女医生还不允许阿泰离开。此时阿茶也来到了病房，阿泰解释他进来时小李睡着了，他还来不及和他说话就被女医生打断了。阿茶表示阿泰并。没有和小李沟通，因为小李是重要的证人，为防止带来麻烦，让大家对今天的事保密。可他们不知道的是，那个女医生竟是坏人的眼线。他即刻把小李能说话的事报告了坏人，坏人也即刻报告了他的老板山爸，让属下在水灯节这晚动手杀人灭口。另一边，阿茶想邀请阿泰去水灯节游玩，阿泰却一口拒绝他的邀请。原来此时阿泰心中非常悲伤，因为刚才他撒谎了。他已从小李口中得知了真相。那天小李父子看到山爸在贩卖毒品，并且参与人员还有身为警察的探长，他们被山爸的人追杀。李叔死于坏人的枪下，小李为了躲避子弹，只得心一横跳下了悬崖，才逃过一劫。如今毒贩和警察勾结，他又没有确凿证据，只能默默伤心。回去后，他把卖灯的钱交给母亲，他告诉母亲自己今天要去为吴阿姨工作，并让小跟班去陪母亲参加水灯节。不久后，他在渣妹的安排下，换好泰式礼服和画上了精致的妆容。此时，阿茶也来到了比赛现场，大家开始欣赏各位美女佳丽。阿山还准备花环送给村长的女儿八号选手，可当主持人宣布九号选手入场时，大家才发现九。号。号选手是今天佳丽中最漂亮的。当看到优
。谁能想到，往日不起眼的假小子，今日稍作打扮，竟是个倾国倾城的大美人。他瞬间成了全场的焦点。阿泰很庆幸这几日的苦练没有白费，眼看他就要完美的完成比赛，然而母亲的到来毁掉了一切。母亲认出台上的女人是他女儿，即刻走上台质问阿泰怎能穿上女装来参加比赛。阿泰吓得即刻逃到后台，告诉渣妹，很抱歉，他不能继续参加比赛了。追上来的泰妈也辱骂起茶妹，诬陷他骗他女儿来参加选美比赛是居心不良，是想把他女儿送过去给有钱人当小三。阿泰急忙为渣妹辩解，可这引来泰妈更大的愤怒。骂完之后还不能解了他心中的怒火，甚至大庭广众之下还要对女儿动粗。阿茶及时前来阻止了泰妈。当泰妈得知阿茶是个医生时，她竟一时情绪有些失控，即刻怀疑阿茶是女儿的相好。不明所以的阿茶竟一切努力阻止泰妈，他劝阿泰赶紧离开这里。此时服装店老板吴阿姨前来解围，他很抱歉没有征得他同意，就让他女儿为他服装店做宣传。因为泰妈是吴阿姨的超级粉丝，他也不好在撒泼瞎闹，即刻安静下来。听到吴阿姨说他看起来很眼熟，还询问他们之前是否在曼谷见过。沉默的泰妈不想回答，急忙逃走了。另一边逃走的阿泰碰到阿山，他换走了阿山的衣服，并让他帮忙把比赛的衣服还到服装店。找不到阿泰的阿茶碰到泰妈，即刻向他打听女儿的下落，哪知遭到他的言辞侮辱怒骂。阿查不明泰妈为何对男医生有如此大的敌意，与此同时在医院也不太平。坏人设计支开看守的护士，同时又派人前进病房。他用枕头活活捂死了小李。当护士换班时，才发现小李已死。于是他们急忙通知阿查。于是阿查来不及找阿泰，只得匆忙赶回医院检查小李的尸体后，发现有很多疑点。阿查意识到他是被杀人灭口了，便申请把小李运到曼谷进行尸检。可不久后，他又收到消息，小李的尸体被送到了寺庙。他急忙找到上司沟通，才知这是小李家属的请求。有个警察探长劝阿查就此作罢，因为家属拒。拒绝去做尸检，并提醒他身为医生只管治病，不要越界干预警察的事情。愤怒的阿查感觉到深深的无奈。此时他又看到小跟班向他询问阿泰的消息，说昨晚阿泰没有回家，他们一帮人找遍了朋友家也不见人影。担心阿泰的阿查来不及多想，即刻开车去林间小屋寻找阿泰。可他不知道的是，泰妈也一路尾随他跟了上来。事实上，阿查的猜测是对的。昨晚阿泰就住到了林间小屋。今天早上，他给屋前的绿植浇了水。此时，他正在晾晒阿山的衣服。当他看到阿查时，即刻惊讶不已，得知他跟踪他，发现他的秘密基地。阿泰让他一定要对此事保密。可下一秒，他母亲和哥哥就出现了。泰妈看到这幕，误会这里是他和医生的爱巢，即刻侮辱女儿不检点和男人厮混在一起。阿泰只得向母亲如实交代，这是继父送给他的房子，并不是他想的那样。泰妈让儿子把阿泰带回家锁起来，而他怒不可遏，走到小屋院子。此时，泰妈开始肆无忌惮的大搞破坏，她毁掉了所有阿泰精心照料的盆栽。阿查前来阻止，她也不管用。泰妈表示，这是她丈夫送给她女儿，她有权利做任何事情。泰妈把盆栽丢向阿茶，赶他离开，然后回到屋里继续搞破坏。她生气丈夫瞒着她把房子送给了女儿，看到女儿收藏了许多漂亮的裙子，她又愤怒地把裙子丢在地上一顿踩踏。发泄完情绪之后，泰妈满意的离开林间小屋。趁她离开后，阿茶也走到院中，她看到满地狼藉的盆栽，还有屋里被肆意破坏的惨状，她才意识到自己毁掉了阿泰的生活。她非常后悔来这里找他。回到家的泰妈继续责骂女儿，并让她把地契拿出来交给他。她不顾女儿和儿子的反对，表示要把房子卖掉换成钱。泰妈为惩罚女儿，还声称要把她。软禁在家，如果逃出去，就和他断绝母女关系，并让儿子去账贴卖房子的广告。想到他真爱的房子即将没了，阿泰哭得泪如雨下。阿查看到因他而毁掉的房子，自责后悔的他便帮着收拾残局，却看到泰哥前来挂卖房子的广告。为了弥补心中的愧疚，他让好友阿米帮忙联系买房子，并还假装和泰妈讨价还价。泰妈还让儿子询问要准备什么资料，并约定好了下次交易的时间。偷听到自己的房子将会被卖掉，阿泰伤心难过也无可奈何。他也从哥哥那得知了小李的死讯，哥哥还说阿查医生想调查他的死因，他却。妹妹不要多管闲事，同时也让妹妹警告阿查不要调查，因为毒贩那边势力很大，会引火上身。这天，阿泰看到哥哥准备了相关资料文件，听到母亲和买家约定今天去卖房子，他等母亲和哥哥离开后，便不顾母亲的禁令，偷偷跑到了林间小屋。他想在被卖掉前最后看一眼房子，不成想却在屋里看到了阿查。此时，阿泰还在生他的气，生气他的多管闲事害他失去了房子。阿泰不明白为什么阿查要干涉他的生活。阿查的委婉表白让阿泰很懵圈，他不理解阿查的话是什么意思，吐槽他的话和医生的签名一样太难懂了。阿查即刻改口说不想失去他们的友谊，表示想以后还能再见他。心慌的阿泰急忙开溜跑了回去。他终于在母亲开门前，从窗户爬到房间解决了危机。他看到了母亲卖房子的钱。
。阿泰不明白为何母亲会如此讨厌他。此时阿泰还不知房子是被阿茶买了下来。阿茶为了料理林间小屋，还没有送远道而来看望他的小四少爷和女朋友。原来小四少和女朋友来到青来办事，他们顺便前来先看望了渣妹。渣妹见他们两个热恋的如胶似漆，还打趣让他们就在他的服装店订做婚服。接着他们又一起去探望阿茶。阿茶还让小四少帮他找到马拉蒂夫人的照片，说祖母给他的照片太过老旧，看不太清楚。直觉上阿茶怀疑太妈就是马拉蒂夫人。这天阿茶收到了林间小屋的地契，得知阿茶是为了愧疚帮阿泰买下的房子。阿米西洛他的心被小姑娘偷走了。阿茶嘴上虽不承认，但当他看到阿泰选美比赛的照片时，他那欣喜的表情又出卖了他。因为阿米是请律师代签的合同，所有泰妈和哥哥并没有发现异常。之后律师就把地契给阿米，阿米再转交给阿茶，而蒙在鼓里的其他人都毫不知情。泰妈因得到了一笔意外之财，心情也变得好起来。在儿子的求情下，他也允许阿泰外出送盒饭。阿泰在送盒饭时，好巧不巧又遇上了阿茶，并且阿茶还说有事找他。原来他不想小李就此白白死去，他深信阿泰肯定知道了一些线索。想向他打听相关信息，表示要为小李父子讨个公道。但阿泰担心他的安危，撒谎说不知情，劝他不要插手村民的事，同时认为他以为的正义在这里是不存在的。阿泰的态度让阿茶有心无力。这天，他以想家的名义回到了曼谷，兄弟们听说他有了心仪的女孩。纷纷都开启了阿茶的玩笑，说他竟找了一个19岁的小女朋友。害羞的阿茶已去拜访曾祖母，借口开溜。他向曾祖母打听马拉蒂阿姨的事情，说在青来遇到个霸道又专横的女人，她是和丈夫从曼谷搬到青来去的，是吴阿姨服装店的老客户，还讨厌男医生。曾祖母听后表示阿茶没有认错人，那人就是马拉蒂阿姨。但阿茶说她长得不像照片中的马拉蒂。马拉蒂可以多那不咋，可阿茶被他们怎样干，都干么买过来。曾祖母还让阿茶带他去见马拉蒂，他相信自己一定能认出。阿茶向曾祖母打听马拉蒂的旧事。与此同时，在另一边，泰妈得知阿茶回到了曼谷，她看见女儿心情不好，竟又侮辱女儿，因此失了魂。阿泰责怪母亲诬陷他和男人私混，母女俩又为此大吵了一架。情绪激动的泰妈说起自己的痛苦往事，说那个家族的男医生虚有其表，是他们毁掉了他的一生。然后又歇斯底里的摔东西，发泄怒火。大家快来看，名门绅士二里的小三少，这次终于吻上了心爱的姑娘。原来就在前不久，因为小三少的原因，阿泰失去了林间小屋。为弥补对他的伤害，小三少让朋友阿米帮他从泰妈手中买下了房子，又回到曼谷向曾祖母了解马拉蒂阿姨的故事。因为他怀疑泰妈就是马拉蒂阿姨，了解到马拉蒂讨厌他的原因，他准备积极的想办法获得泰妈的认可。回到青来之后，他让妹妹帮忙重新设计林间小屋，准备选个日子将它还给阿泰。打听到阿泰的十九岁生日即将到来，在泰哥的建议下，他请来大家帮忙给阿泰一个意外惊喜，就是将林间小屋以生日礼物送给他，之后再采用以退为进的。方法告诉阿泰，此后他将听从他的吩咐，远离他。没有心机的阿泰信以为真，害怕以后再也见不到小三少，着急的他竟反客为主，向小三少表白。没有，等来晚了，没空考虑头呢。听到阿泰的表白，暗自窃喜的小三少迫不及待的把他拥入怀中，阿泰也紧紧的抱着小三少，这对彼此有好感的有情人深情拥抱在一起，此刻也终于互明心意，确认了恋爱关系。他也顾不得母亲的反对，选择和阿茶偷偷谈起恋爱来。原来母亲也在他生日这天解了他的禁足。这天阿泰开心的回到家，却发现母亲生病晕倒在地。原来泰妈发高烧，身体不适，但他因为讨厌医生，拒绝去医院看病，只是吃了一些感冒药来应付。阿泰便也只好依着母亲。次日，他如约去给阿茶送盒饭，阿茶却故意偷偷的触碰他的手，然后再慢慢接过他的盒饭。一回头，阿泰碰到他含情脉脉的眼神，也忍不住回他以深情。他俩就那么默默的对视了一会。不久，害羞的他急忙坐在摩托车上逃走了。小三少则依依不舍的看着他离去的背影。刚陷入爱河的阿茶脸上泛起一抹笑，脑海总是浮现和阿泰甜蜜拥抱的画面，还有他们甜蜜对视的情景，他心里涌起无限柔情和幸福。突然，他接到阿泰的求助电话，原来这晚工作完毕的阿泰回到家，发现母亲发高烧昏迷不醒。小三少即刻赶到他家为泰妈做检查，劝阿泰要把母亲带到医院治疗，并叮嘱让他带上母亲的身份证。很快，在医院他为泰妈做了治疗。他却惊讶地发现，身份证上并不是马拉蒂的名字。原来泰妈搬到青来后就改名换姓，他为不让泰妈受刺激，便主动申请去移动医院工作。可村花为了追求小三少，他也靠着关系加入了队伍。阿泰得知阿茶去外工作后，不禁有些失落。见母亲在治疗后要睡很长一段时间，想念阿茶的他便偷偷地来到驻地偷看小三少，却发现村花一直在勾引阿茶。看到喜欢的男人被村花纠缠，阿泰不禁错海翻涌，还偷偷地向村花丢藤蔓吓唬他，以为是蛇的村花被吓个半死。把村花赶走之后，就留下阿茶坐在河边。欣赏风景，阿泰又故意丢石头到河里吓唬他，可这次他却被小三少抓了个现行。阿泰见自己的小心思被发现，一时又急又休想逃离这里，但阿茶却拉着他不让离开，两人在争执拉扯之际。却一个不小心同时掉入了河中。此时村花也寻到这边，为躲避村花，他们潜伏在
好特呢，臣没得等在。听到小三少的道歉，阿泰也不好多说什么，只得尴尬的默默离开。但他脸上却掩饰不住泛起浅浅笑意。情窦初开的阿泰已深深的喜欢上了小三少，还在河里的阿茶也嘴角上扬，他感受到了一种美妙幸福的感觉，对刚才的那个吻情不自禁的回味无穷。不久，阿泰回到医院陪母亲，并让带他看护的卷毛去休息。回到病房的阿泰脸上洋溢着幸福的笑容，他也在回味着刚才的那个吻，却被前来的护士打断，说他母亲明天即将醒来，让他准备好应对暴风雨的来临。果然，次日早。早上太妈一醒来就责怪女儿不应送她来医院，她表示要去曼谷的指定医生治疗，强烈要求女儿去结账出院。阿泰去结账时才发现母亲的医疗费用已被阿茶结清。当他再次返回病房，却发现母亲已离开。原来他母亲被追他的山爸接走，说是要带他去曼谷看医生。阿泰刚好看到母亲和山爸坐车离开。与此同时，另一边小三少也从营地回来看妹妹。妹妹看到他，即刻扑进他怀里寻求安慰。原来妹妹无意间发现渣男贩毒的秘密，便把这个秘密告诉了阿米。阿米猜出他们将会对渣妹不利，让他将计就计拿到渣。渣男犯罪的证据，所以渣妹故意装着被下了药，让渣男带到房间欲对他不轨。危急关头，阿米前来拍下渣男犯罪的证据，并把渣男绑在了房间。等他们离开后，前来的秘书就走了。渣男得知拍下了他犯罪的证据，他俩丢下运输毒品的模特，十分慌张的逃出了酒店。同时，阿米的英雄救美也俘获了渣妹的芳心，因为担心她的安全，阿米把此事告诉了小三少。于是，小三少即刻来看自己的妹妹，并要求妹妹辞职回到曼谷去。这晚，阿茶发现阿泰没有像往常那样来送餐，打去电话也无人接听。担心阿泰的阿茶即刻来到家。巡园，却发现阿茶晕倒在浴室。原来阿泰感染到母亲的流感，发病失去意识，晕倒在浴室。醒来的阿泰发现自己的衣服被换，在他身边的只有阿茶。他即刻询问他原因。有空录视频，让他看。然后，他变色拍下了。这个问题把阿茶问得尴尬不已，阿泰也期待着他的答案。阿茶还来不及回答，护士的到来打断了他们一番沟通，才知是护士帮他换的衣服。阿泰也就此放下尴尬的心。接着，阿茶又给他打针治疗。这晚，他彻夜陪在阿泰身边。半夜醒来的阿泰看到阿茶在陪他，心里感觉特别温暖，发现睡着的阿茶还握着他的手，幸福甜蜜之感油然而生。他十分享受此时两人的独处时光。这晚，他睡得特别的香。次日，当他醒来时，发现阿茶已不在房间。原来，他一大早就为心爱的姑娘做起了早餐。阿泰夸阿茶的瘦肉粥做的美味可口，小三少又趁机摸起他的手，两人深情对视时，眼神里爱意满满，一个一脸宠溺，一个满眼幸福。此时空气里都弥漫着甜甜的味道。突然，阿泰的两个小伙伴打断了他们。原来，胖子为母亲筹集医疗费，竟偷偷的走上了运输毒品的道路。卷毛发现端倪后，劝胖子改邪归正，向阿泰坦白承认错误，在一起想办法。大家商量后，小三少建议胖子当他们的眼线，继续为坏人干活，希望以此能找出幕后的大老板。注意看，这对情侣前一秒还卿卿我我，显得柔情蜜意，十分恩爱。可下一秒，姑娘就要和帅哥分手。原来他们的爱情遭到姑娘母亲的强烈反对。原来就在前不久，阿泰的小伙伴胖子接到了运输任务，他把毒品拖过来给阿泰过目。阿泰没有等小三少回来，只和两个小伙伴商量后便做出决定。他们把毒品交给快要退休的中尉，让他保留证据提报给警察局。但让大家没想到的是，这个中尉竟也和坏人勾结，于是这让阿泰和小伙伴陷入危险。得知消息的坏人杀了胖子和他母亲灭口，就连无辜的卷毛也不能幸免于难。当阿泰得知小伙伴正被运往医院，着急的他开着摩托车紧随其后，但他也遭到坏人的肆意报复，他即刻从摩托车上摔倒，不省人事。当阿泰在医院醒来时，陪在他身边的是阿茶。阿茶庆幸子弹只是从他肩上擦过，其他的则是从车上摔下的淤青，身体并无大碍，可以随时出院。接着，阿茶又陪着他去看望昏迷不醒的卷毛。得知胖子母子去世，卷毛也未能脱离危险。悲痛欲绝的阿泰非常后悔自己的鲁莽行事，他自责是自己害死了他的小伙伴。阿茶暖心安慰阿泰，这并不关他的事，表示佩服他们有勇气和黑势力做斗争。这边那在拉呢，这那在拉，我干嘛搞呢？看着阿泰哭得梨花带雨，阿茶只得心疼地帮他轻轻擦去眼泪。之后，他又用轮椅护送阿泰回病房，却刚好撞见前来探望的泰妈。泰妈见到女儿和医生又纠缠在一起，即刻歇斯底里的怒吼，责备女儿，坚决地阻止他们不要再来往。阿茶指出泰妈之前的名字叫马拉蒂，她想说的更多时，此时泰妈则情绪失控地大叫起来，她不断叫着让小三少出去，并坚决让女儿和她回家。此时泰妈也告诉女儿真相，因为阿茶爸就是她以前的未婚夫，并责怪阿茶妈抢走了她的姻缘，更生气阿茶爸不信守诺言，没和她结婚。此时，阿泰才知小三少的皇室身份。接着，他又向朋友打听母亲过去的故事，并得知他的生父是一位花心的将军。阿泰了解母亲过去的伤心往事后，为不让母亲伤心，他决定和小三少分手。但小三少却和他恰恰相反。他向父母禀告，他喜欢的姑娘是马拉蒂的女儿。尽管马拉蒂对他存有偏见，但他会为他的爱情去努力争取。这晚，他看到阿泰和一个男人很亲密，错海翻涌的他偷偷的跟着他们，发现那个男人送他回家。当阿泰一打开窗户，
。注意看，剧中最虐心的一幕上演了。帅哥看到姑娘有危险，竟毫不犹豫地上前为她挡子弹。这一刻，帅哥用自己的生命去证明他对姑娘的真心。美女看见心爱的男人中弹倒在地上，他即刻悲痛欲绝，哭得呼天抢地。我要死了！就在前不久，阿茶想劝阿泰一起为他们的爱情而努力，但阿泰还是坚持为母亲和他分手。不甘心的小三少这晚一直守在他屋外，却碰到他的情敌回来找阿泰。原来泰哥被诬陷贩毒，被抓进了监狱。阿泰拒绝阿茶的帮助，只让朋友陪他去监狱探望哥哥。哥哥让阿泰去他的床头柜的书里找一封信，让他按信。上面的地址去曼谷寻求帮助。与此同时，小三少尉帮助阿泰，他也来到监狱，想保释他哥哥出去。但泰哥为妹妹拒绝他的好意，并且劝阿茶不要追求他妹妹，认为他母亲无论如何不同意他们在一起。小三少说，父辈的恩怨和他们年轻一代无关，他会让泰妈看到他的真心，会努力为自己的爱情而战斗。泰哥感动小三少的决心，便告诉他，目前阿泰去了曼谷。果然，阿泰按着信上的地址来到曼谷寻人，他却惊讶地发现阿米金也在那个家中。接下来，他就见到了要收信的人。收信的人向阿米介绍，阿泰是他们的小妹妹，原来他们是同父。异母的兄妹，他们的将军父亲有很多个老婆。当年马拉蒂带着女儿输了官司就离开曼谷再婚。二哥和母亲同情年幼的阿泰，便给他的继哥留了一封信。如果他们以后遇到困难，可以拿着这信来找他们寻求帮助。接着二哥询问阿泰遇到了什么问题，了解到是因为毒品的事情后，二哥和阿米吉克带他们去见大哥。原来阿泰的大哥和二哥都是军人，军部正接到一个清剿毒贩的任务。阿泰提供的信息正是他们所需要的情报。因不熟悉地形以及毒贩的生产基地，他们迟迟没有完成任务。阿泰表示自己和哥哥可以帮他们，他们清楚生产。基地的具体位置。很快，他们到青来保释出了阿泰的继哥。大家一起开会商量讨论后，最后决定即刻收拾东西出发去清剿。继哥让阿泰留下来照顾母亲，而他则前去为军人带路。同时，小三少也加入了清剿的队伍。很快，他们一起就朝着森林出发。另一边，阿泰去寻找母亲，却无意间听到山爸的一通电话，那是关于毒品生产基地的，便偷偷的跟上他，想得到更多消息，却无意间听到他们的对话。原来，毒贩们早已知晓军方要去摧毁他们基地，他们早已在入口处设置了大量陷阱，那些武器足以摧毁整个军队。得知消消息的阿泰震惊不已，于是他又即刻跟着那个小头目，偷偷的来到了森林区域。但不一会，他车子的燃油耗尽，便只得丢下车子步行进入了森林。果然，他发现他们提前设置了陷阱。他一路上做了许多标志，期待着哥哥能认出他的路线图。另一边，二哥通过无线电也得知消息，说阿泰也来到了森林。小三少猜出阿泰来到这里肯定有原因，还怀疑前方有陷阱等着他们。他叮嘱大家等待半小时，等他和泰哥先去考察一番。果然，泰哥随着妹妹留下的标志，找到了他们的生产基地的位置。当他们要给大部队发无线电时，却被坏人阻止。不但无线电被损坏，战友也被枪杀。接下来，他们双方发生了一场激烈的打斗。不久，他们解决了这些坏人。阿茶试着修好无线电，想给军队发信息，却是徒劳，还差点命丧在坏人枪下。所幸阿泰一个漂亮的飞刀救了他。一命，而军队也闯进了入口的陷阱。很快，被埋的炸弹让士兵死伤不少。大家一番商量后，决定前进他们的老巢炸掉基地，以此在后方支援军队。不久后，他们到达目的地。小三少率先上前解决守卫。他们经过一番波折后，终于炸掉了生产基地。但准备在撤离时，却遇到小头目的阻止。小头目的身手不赖，他和小三少发生了一场殊死搏斗。眼看阿茶渐落下风，阿泰再次前来帮助小三少解围。正当大家以为平安无事时，没死透的小头目对着阿泰开启了枪。发现阿泰有危险的小三少，他没有丝毫。犹豫，即刻上前为阿泰挡子弹，同时小头目也死在了泰哥的刀下。看到小三少昏迷不醒，阿泰不停的呼唤他，却没有任何反应。他不禁哭得泪如雨下。不久后，军队赶来支援，他们也终于抓住了幕后的大老板，而小三少也被紧急送往医院救治。他的心跳一度被停止，好友急忙帮他做心肺复苏。好在上天有好生之德，小三少终于被抢救回来，有了心跳。与此同时，另一边，随着大头目的落网，山爸也想去拿护照跑路，可他的手下看到夫人不顾儿子毒瘾发作，收拾金银珠宝逃之夭夭，他竟杀了夫人抢。钱财跑路，但这个人最后也死在警察手里。山爸得知儿子有危险，急忙回家看他。可在这里等着他的却是等候多时的警察。他终于为自己的恶行付出代价，不但老婆死了，自己也有牢狱之灾。他的儿子也被毒品残害，生死未卜。另一边，小三少正在手术室做手术，大家都心急如焚的在外等待。自责愧疚不已的阿泰哭得悲痛欲绝，他伤心愧疚小三少是为他以身犯险。表兄弟们安慰阿泰放宽心，因为保护他是小三少最大的心愿。他们都让大家为小三少祈祷，祈祷他能平安无事。而手术室里医生们也紧。急的在抢救小三少，因为主角光环的原因，没有丝毫悬念。大家都能猜出小三少肯定能平安脱险。帅哥为追到心爱的姑娘，他再次出其不意的亲吻女孩，并深情的向她表明自己的决心。ฉันไม่ขอโทษนะครั้งนี้ฉันตั้งใจไม่ว่าแม่เธอจะขัดขวางยังไงฉันจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาด。原来就在前不久。
，小三少为救心爱的姑娘，他不惜以身犯险为她挡子弹。好在吉人自有天相，小三少经抢救后最终成功脱险。大家得知消息也放下心来。阿泰非常自责是他的原因，才让小三少陷入危险当中。愧疚的他甚至不敢前去病房探望，而阿山则没有那么幸运，他抢救无效，最终身亡。守在外面的只有他的小跟班。此时他的父亲则正准备抓去监狱，可他的罪行一经暴露，很多平民百姓都前来找他算账，指责他的贩毒行为害死自己的儿子。此时山爸还不知道，他最终也害死了自己的儿子，一个曾被他赶走的情妇，竟趁其不意一刀把他送上了西天。山爸终为自己的恶行得到报应。阿泰和哥哥也回到了家中，泰妈又命令女儿做食物给他吃。泰哥指责泰妈，当他被抓进监狱时，只有小三少这个局外人来保释他。他不但从没来监狱看他，甚至为自保和警察说和他没有任何关系。泰哥最终看清泰妈自私自利的本质，决定不再惯着他，让他以后自食其力去工作养活自己。尽管阿泰显得于心不忍，但哥哥说服妹妹必须要这样做，不能再让母亲欺压他。他应该和同龄人一样去学习，他应有一个更好的未来。与此同时，小三少的表兄弟以及父母也全都来到病房探望他。醒来的小三少先问候了父母，也感谢大家的关心，同时他也期待着阿泰能来看他。但此时阿泰则躲在门外不敢进来。突然，小三少的母亲看到门外的阿泰，他急忙追到阿泰，介绍了自己的身份，并邀请他去病房看儿子，说他儿子很爱他，也希望看到他。阿泰与他们阶层不同，说他们不合适。尽管未来婆婆开导他，一份坚定的爱情可以克服一切，但阿泰还是逃也似的离开了。小三少的母亲见劝不动阿泰，于是小三少的父亲又去探望马拉蒂。他一进门就叫他为马拉蒂妹妹。当泰妈听到他的声音，即刻认出是当年他未婚。父的声音，接着他看到了当年他爱而不得的男人，那张脸还是那么英气逼人。过了好一会，太妈才回过神来。此时他们都看到曾经年少的自己。พี่ชายพัดคงจะมาขอโทษมาตีสินะคะแต่เกิดว่าจะให้พี่มาขอโทษที่พี่ไม่ได้รักน้องฉันชู้สาวพี่คงทำให้ไม่ได้三少劝马拉蒂看清事情的本质，他独自一人全是他自己造成的。如今他反对女儿和他儿子在一起，其实是在报复他和贝拉。三少深信他其实是爱自己的女儿，但他表现出来的却并不是这样。三少提醒他，如果他想要一个温暖的家，就要试着不要那么刻薄的对女儿。他在离开前也劝他回家看望老父亲。马拉蒂嘴上虽不承认，但经过小三少的开导后，他也意识到要改变自己对女儿的态度。所以当阿泰告诉他他要去曼谷学习护理课程时，并没有反对。在去曼谷学习前，阿泰来到病房看小三少。阿查劝他和他一起为他们的爱情。而战斗，可阿泰表示不想让母亲伤心，并且也认为他们的身份地位不合适。小三少却霸道的送他一个吻来证明自己的爱，接着又送了他一个戒指，让他代替他陪着他，并且强行给阿泰戴上了戒指。看到小三少的深情，阿泰很是感动，但他还是决绝的离开了病房。出发前，他让哥哥不要告诉小三少他在曼谷的地址，便踏上去曼谷学习的路程。泰妈偷偷看着女儿离去的身影，很是不舍。不久之后，小三少出院了，他即刻来找泰妈请求和他女儿在一起，但却再次遭到马拉蒂的拒绝。วันลูกชายของพี่ชายพัดกับนางกองแก้วมันจะมีความสุขมันจะต้องทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิต大家快来看《名门绅士二之小三少篇》，终于迎来美好大结局。小三少最终真诚所至，金石为开。他最后感化了固执的马拉蒂，得到他未来岳母的认可，终于如愿以偿地追到心爱的姑娘。阿泰承诺等他毕业后就嫁给他，可等不及的小三少却忍不住幻想着他求婚的画面，还有他穿着洁白的军装和阿泰结婚的情景。原来泰哥不忍心看到妹妹和小三少被拆散，他便告诉阿查，他妹妹要去曼谷学习，为撮合他俩又联合小三少骗妹妹，让妹妹按着纸条上面的地址入住公寓。其实那套公寓是小三少。准备的，并且房东阿姨还是他家的管家。小三少让阿姨好生照顾阿泰，他则冒充成阿姨在外工作的侄子。阿姨借口自己眼睛不好，让阿泰帮他给侄子带写信。ทางนี้เรียบร้อยดีทางนี้เรียบร้อยดีไม่ต้องเป็นห่วงดูแลสุขภาพด้วยนะรักเสมอ Back to me. 此时阿泰却不知，他写的信全都被寄到了小三少。小三少看不到阿泰的脸，但看到他写的信也能解解相思之苦。为了让泰妈接受他，他又让泰哥带着他去看望老父亲。开始泰妈是拒绝和父亲见面，觉得自己无法面对父亲。泰哥说小三少说他父亲身体不好，泰妈才前去看望了老父亲。老爷子看到多年没见的女儿，开心的喜极而泣，不停的向女儿道歉求原谅，还说能在死前见到他了却了心愿。马拉蒂从不知父亲一直在爱他，关心着他，并且一直在等着见他。接着，泰哥又把妹妹也带到现场，泰妈又把女儿介绍给老父亲。老爷子开心，同时见到了女儿和外孙女，他开心的邀请女儿回家住，也让阿泰有时间多来看看他。和老父亲见面聊天之后，马拉蒂放下了心结。他即刻回到青来去林间小屋，找到正在打扫卫生的小三少，感谢他让他见到了父亲，并表示允许他和女儿交往。小三少得知泰妈终于接受了他，即刻承诺会好好照顾他女儿。让他意外的是，泰妈竟然把自己的存折让他交给女儿。接着，小三少带着泰妈一起去曼谷。另一边，当阿姨介绍小三少就是他侄
。得知他的良苦用心，阿泰更为感动。接下来，他又意外的看到了母亲，他也很惊讶，母亲居然不反对他们交往。后来，马拉蒂带着女儿拜见了曾祖母，之后阿泰又拜见了小三少的父母。见到他们克服阻碍，终于能在一起，长辈们给予他们这对有情人祝福。贝拉也前去见马拉蒂，感谢他成全两个孩子的幸福，并为过去的事情向他道歉，希望他们能重新开始为孩子的幸福共同努力。马拉蒂最终也和贝拉冰释前嫌。接下来，阿查会经常给曼谷的阿泰写信，他会介绍青来这里发生的一切改变，说他的护士好友接受了他的医生朋友的求婚，而他为讨好未来婆婆，会经常来到家里给他献殷勤。如今他的妈妈非常喜欢他，还说他的哥。哥也遇到了自己的爱情，甚至他的卷毛朋友也遇到心仪的对象。阿查会在每封信里倾诉对阿泰的爱意，但他必须要等到阿泰毕业时才能和他修成正果。等不及的他幻想他向阿泰求婚的美好未来，也幻想着和他幸福的结婚景象，直到阿泰的轻声呼唤才将他拉回现实。我他连走不了，就等俺个上天梯。最后，阿泰献给小三少深情一吻，他们这对有情人终于幸福的在一起。